Halo Pop Noters, ketemu lagi bersama saya Vivit Kavi tentunya di Info Kampus. Nilai tes bahasa Inggris seperti TOEFL adalah salah satu persyaratan yang dibutuhkan untuk kuliah di Amerika. Namun selain itu, kemampuan finansial juga cukup menjadi faktor yang penting. Memang ada yang mendapatkan beasiswa, namun yang tidak. Nah, pengen tahu berapa sih sebenarnya untuk kuliah dan juga tinggal di Amerika? Waktu saya datang sini bayarnya 5.800 per quarter. Sekarang udah naik jadi 6.500. Jadi dia expect tiap tahun tuh bakal naik gitu. Kayaknya di mana-mana juga gitu sih. Jadi bakal naik mungkin sekitar ya maksimum 10% gitu sih. Terus kalau peluang mendapat beasiswa untuk mahasiswa internasional gimana ya? Uh, mungkin untuk karena mereka berusaha motong kayak dana untuk internasional student terus difokusin more on kayak national kayak buat bule-bulenya jadi mungkin kita dibandingkan mereka tuh dikit tapi masih bisa dapat jadi sebenarnya berapa sih uang kuliah yang dibutuhkan untuk satu tahun nah di Amerika itu ada tiga macam universitas ada yang universitas swasta ada yang negeri dan ada juga yang namanya community college nah masing-masing universitas mempunyai biaya kuliah yang berbeda-beda apa aja sih bukti finansial yang dibutuhkan? The sponsor must provide uh, proof that they can support you for at least one year, and that amount is $23,400. They would have to show $23,400 in the bank, and they would send that in their own country's money. We convert that when it comes here, and um, an affidavit from their parents or their relatives saying that they were going to take care of it for a year. Jadi Pop Noters, kalau kamu belum tahu ingin studi di bidang apa di Amerika, mungkin untuk mirip biaya kuliah bisa masuk dulu ke sebuah community college. Dari situ kamu bisa menentukan jurusan. This is an opportunity for you to take your what we call core courses, English, your language, your your um, psychology courses that are required to graduate on a US institution. You can take those at a school like this, and it will be cheaper for you to go to school. Untuk universitas negeri, rata-rata mereka memasang harga di atas 15 ribu dolar per tahun. Untuk universitas swasta, jelas lebih mahal, kurang lebih di atas 25 ribu dolar per tahun. Lalu kalau community college, berapa sih sebenarnya? Dengar-dengar jauh lebih murah. It's much cheaper. Much cheaper. It's probably about uh, five to eight thousand dollars cheaper than a university. So if you're looking at a four-year institution, two years at a community college makes sense. Jadi Pop Noters, kalau kamu belum yakin pengen ngambil bidang studi apa untuk kuliah di Amerika, mungkin Community College bisa lebih cocok buat kamu. Selain kamu bisa irit uang kuliah, kamu mempunyai waktu sekitar setahun atau dua tahun untuk menentukan jurusan selanjutnya. If they have um, the will to go to school, but they don't really know what they want to do, that's one of the things that community college does. Community college provides you the opportunity to choose different areas, to say, I have students who come and say, I'm going into nursing, and after their year semester, they say, I really think business would be a better idea. Well, they haven't wasted a lot of money because they've taken required courses for transfer to other institutions. Jadi Pop Noters, kalau kamu pengen cari tahu lebih banyak lagi tentang biaya kuliah dan juga hidup di Amerika, silahkan ke kantor pelayanan mahasiswa asing dan bertemu dengan orang seperti Loren tadi. Oke, kalau kamu ada pertanyaan lain atau kritik saran, silahkan kirim email ke voapopnotes at voanews.com atau join us in Facebook lewat All New VOA Pop Notes. Saya Sifit Kavi, undur diri, kita ketemu lagi minggu depan.